டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேஸ் அல்ஜிப்ரா ஃபைண்டிங் ஜிசிடி இப்போ இந்த ஹெட்டிங் நம்ம பார்க்க போகிறது இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளின் ஜிசிடியை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் க்ளாஸ்லேயும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் மீன்ஸ் லோயர் க்ளாஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஜிசிடி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் காரணிப்படுத்துதல் முறை ரெண்டு பால்நாமையில் எடுத்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி அதில் காமனாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து எழுதுவோம் எல்லா நேரங்களையும் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியுமான்னா ரெண்டு விதமான சிக்கல் வரும் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி அவ்வளோ லென்த்தியாக எழுதி அப்புறம் காமனாக எடுத்து எழுதுறது கஷ்டம் ஒன்று இன்னொரு ரீசன் வந்து அந்த பாலநாமில் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ஈஸியாக நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் இந்த இப்போ சிக்கல் வரும் அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த பாலைநாமியலுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் நம்பரில் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டூ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோமே ஃபோர் அண்டு சிக்ஸ் டூ நம்பர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நம்பர் வந்து சிக்ஸு இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஜிசிடி ஜிஜி ஜிசிடியா ரஜ்சியா ரெண்டு ஒன்று தான் மீ போவா மீ பெரு பொது வகுத்தி ஸோ நாலுக்கும் ஆறுக்கும் ஜிசிடினா நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா இந்த நாளையும் ஆறையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அது அதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் ரெண்டையுமே வைக்காது ரெண்டில் ஒன்றை வேணால் வைக்கலாம் ரெண்டையும் வைக்காது ஸோ மீ மிகப்பெரிய பெரிய நம்பர் அந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய நம்பர் அதாவது அதோட அர்த்தம் மீ பெரு பொது வகுத்தி அப்போ அதுக்கு இந்த மெத்தட் இப்போ நான் நம்பரில் சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய நம்பரை வந்து அஸ் யூஷுவல் இந்த மாதிரி வந்து உள்ளே போட்டுக்கிறணும் பெரிய நம்பர் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் ஆறு தான் பெரிய நம்பர்னு தெரியும் நாளை வந்து இப்படி வெளியில் போட்டுக்கிறோம் இப்படி போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக யூஸ்வல் டிவிஷன் தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம யூஸ்வலாக டிவைட் பண்ணுறது தான் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் நாலில் வந்து ஒரு ஐ மீன் ஆறில் வந்து ஒரு நாலு இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி வகுத்துடுறேன் வகுக்கும்போது சப்ரேட் பண்ணுவோம் மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்கும் இந்த மீதி வந்து ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எனக்கு மீதி ஜீரோ வரலை இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருந்துற இந்த நாலை எடுத்து அதாவது இந்த நாலு அப்படிங்கிறது இங்கே என்னென்னா டிவைசர் டிவைஸரை வந்து இங்கே தூக்கி போட்டுடணும் அதாவது ஆறு இருந்த இடத்துக்கு இந்த டிவைஸர் வந்துடணும் டிவைடண்டாக மாறிடணும் அடுத்து என்ன பண்ணால் இங்கே இருக்கிற ரிமைண்டர் மீதி இருக்கு இல்லையா அது இப்போ என்னவா மாறிடும்னா டிவைஸராக மாறிடும் சாதாரண அவத்தில் தான் சும்மா நம்ம இப்படி போடுறோம் நீங்கள் சாதாரண அவத்தில் மாதிரி கூட போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்போ அந்த டூ வந்து இங்கே வந்துடும் இப்போ என்ன அர்த்தம்னா நாளை வந்து ரெண்டால் வகுக்கணும் நமக்கு தெரியும் டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஜீரோ வந்துருச்சு இந்த ஜீரோ வர்ற இடத்துல இதிலே ஒரு மிஸ்டேக் என்னென்னா ஜீரோ ஜிசிடின்னு எழுதக்கூடாது ஜீரோ வரும்போது நமக்கு என்ன டிவைஸர் தானே வேணும் ஜிசிடி அப்படின்னாலே கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் மீ பெரு பொது வகுத்தி அப்போ இதில் வகுத்திங்கிற இந்த இடத்துல எதுனா ரெண்டு தான் அப்போ இந்த ரெண்டு தான் ஜிசிடியா ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதே லாஜிக் தான் இதே மெத்தடை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த பாலினாமியல்ஸில் பெருசு சிரிசன் எப்படி பார்க்குறேன்னா அந்த டிகிரியை பார்க்கணும் ரெண்டு டிகிரியும் சேமாக இருந்தால் கோஎபிஷன் அதிகமாக இருக்குது உள்ளே போட்டுட்டு ஐ மீன் எக்ஸ்கியூ பக்கத்தில் இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ இருக்குது இங்கே ஒன் தான் இருக்குது அதனால் இது உள்ளே போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி செய்யணும் எத்த எப்படி செய்யணும்னா ரிப்பீட் பண்ணணும் நம்ம ஆக்சுவலாக டிவிஷன் தான் ரெண்டு பாலினாமில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாலினாமில் உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு பாலினாமில் வெளியில் போட்டுட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருதான்னு பார்க்கணும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரலைன்னா அகைன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் ரைட் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறோம்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதான் போடணும் இந்த டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதை உள்ளே போட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ மீனிங் வந்து என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்கோம் இங்கே நமக்கு டூ தான் வருமானு தெரியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த டூ எக்ஸ் க்யூப்பையும் எக்ஸ் க்யூப்பையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ வந்துடும் டூ எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூப் அதான் வந்து இந்த டூ இப்போ இந்த டூவை எடுத்துகிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் டூ எக்ஸ் க்யூ
இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம கவனிக்கணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு இந்த மைனஸ் செவன் வந்து டிவைசராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் தட் மீன்ஸ் மைனஸ் செவனை ஐ மீன் மைனஸ் செவன் ஜி ஆஃப் எக்ஸை வகுத்துதான்னு பார்த்துக்கணும் ஒரு வேளை அப்படி வகுத்தா என்ன பண்ணோன்னா கடைசியில் ஜிசிடியில் சேர்க்கணும் மைனஸ் செவனை அப்படி இல்லை நமக்கு ஏன்னா மைனஸ் செவன் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணாது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாடலில் தான் இருக்குது அதை அதை தான் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்காங்க மைனஸ் செவனுங்கிறது ஜி ஆஃப் எக்ஸை வகுக்காது இஸ் நாட் அ டிவைசர் அப்படின்னு எழுதி காமிச்சிருக்காங்க ரைட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ என்னவா மாறிடும்னா டிவிடண்டாக மாறிடும் நியூவாக இருக்கிற ரிமைண்டர் அந்த ரிமைண்டரில் மைனஸ் செவனை விட்டுறோம் அதான் நியூ ரிமைண்டர் இந்த டிவைஸர் என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா ஐ மீன் நியூ ரிமைண்டர் என்னவா மாறிடும்னா இப்போ டிவைஸராக மாறிடும் அதான் இங்கே கலரில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த இது வந்து இதே தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸை உள்ளே எழுதிக்கிறோம் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸை அந்த நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் வந்த ரிமைண்டரால் இப்போ டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து எப்படி நமக்கு மேலே எக்ஸ் வருதுன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து எக்ஸ் க்யூப் டிவைசரில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ அந்த எக்ஸை தூக்கி தான் இங்கே போடணும் அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸை எடுத்து இந்த மூணு தடவை மண்டலே பண்ணணும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்புறம் செப்பரேட் பண்ணுவோம் ஸோ சைனை மாற்றுவோம் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் மைனஸ் எக்ஸ் இதுவும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி முடியலைன்னா நம்ம அடுத்து போவோம் டிவிஷனில் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஸோ டூவை வந்து கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் டூ இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் டிவைட் பண்ணோம்னா டூ அந்த டூவை தான் இப்போ மேலே போட்டுக்கிடுவோம் இப்போ டூ ஆளாக மண்டலே பண்ணுறேன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் சேமாக இருந்தாலே அப்போ செப்பரேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஜிசிடியா இல்லை இந்த கலராக இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜிசிடியான்னு டவுட் வரும் மறந்துடக்கூடாது இந்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஷன் அது வந்து ஈவு ஜிசிடியில் கடைசி வார்த்தை என்ன வரும் டி ஃபார் டிவைசர்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் டிவைசர் எது அதை தூக்கி தான் எழுதணும் அப்போ டிவைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த ரெண்டு பாலாமிலோட டிவைஸரை நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி டிவிஷன் மெத்தடில் செஞ்சுருக்கோம் இது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக எனி பாலாமில் எந்த பாலாமில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது பாலாமில் டிகிரி அதிகமாக இருந்தால் டிவிஷன் ரொம்ப மாறிகிட்டே போகும் அடுத்தடுத்து திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இப்படி தான் வரும் இதே மாடல் தான் அடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் அடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட் எல்சிஎம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் தமிழில் சொன்னோன்னா மீச்சீமா மீச்சிறு பொது மடங்கு மீப்போவோ மீச்சி ரெண்டு ஒரே இடத்த தான் லீஸ்ட் காமன் வால்ட்டுக்குலாம் பால் நாமியல்ஸ் இதுவும் ஒரு நம்பர் மூலமாக நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டூ ஒரு நம்பர் இப்போ இந்த டூவோட மல்டிபிள்ஸ் எழுதணும் டூவோட மல்டிபிள்ஸ்னா ரெண்டோட மடங்குகள் அப்போ ரெண்டு ரெண்டாவது வாய்ப்பாடுன்னு வச்சுக்கலேன் டூ டேபிள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து மூணோட மடங்கு இப்போ நான் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறேன்னா அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக டூ அண்ட் த்ரீக்கு எல்சியம் மீப்போவா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இப்போ டூவோட மல்டிபிள்ஸ் மடங்கள் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் எழுதுகிறேன் இப்போ த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் எட்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் காமன் மல்டிபிள்ஸ் எதை அதெல்லாம் காமனாக இருக்குது அதாவது டூவோட மல்டிபிளாகவும் இருக்கணும் த்ரீயோட மல்டிபிளாகவும் இருக்கணும் அதை நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் ஆறு இருக்குது ஆறு இருக்குது அ
மிகப்பெரியது எது பன்னெண்டு <laughs> 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 இன்ஃபினிட்டி அதுதான் வந்து கரெக்டான இது இன்ஃபினிட்டி தான் கண்டிப்பாக வரும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியும் நமக்கு ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னும் நம்பர்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் முடிவுரைங்களா சார் முடிவுரா எந்த சார் அது வந்து கேட்குது ஆமாம் ஆமாம் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வரும் அதனால தான் என்ன கேள்வி கேட்க மாட்டாங்கன்னா மீ பேர் பொது மடங்கு அதாவது கிரேட்டஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது மடங்கு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும் மூணோட மடங்கு மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பொதுவாக இருக்கிறத எடுத்து எழுதுனோம்னா அதில் மிகப்பெரிய நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது இருக்குது ஆனால் அது எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது இன்ஃபினிட்டி முடிவுரா என் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் அதனால் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதனால தான் இங்கே என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா சரி அப்போ மீப்பர் என் பெருசு தானே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ சின்ன நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க மீ சிறு பொது மடங்கு ஆறு பன்னெண்டு எட்செட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இதில் சின்னது நம்மளால் சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு தான் சின்னது ஏன்னா ஆறோட சின்ன நம்பர் இதில் கிடையாது அப்போ மீச்சிமா அல்லது மீப்போவா ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் மீப்போவா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட் இதே இதை வந்து அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல்ஸ் பல்லூர் பூக்கோவைக்கும் இதே கான்செப்டை அப்படியே நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெண்டு பாலினாமில் ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் எடுத்துக்கிடுவோம் ரைட் இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் பொதுவாக ரெண்டு நம்பருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜிசிடியும் கண்டுபிடிக்கலாம் எல்சிஎம்மும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரெண்டில் எது பெருசாக இருக்கும் பொதுவாக ஏதோ ரெண்டு நம்பர் நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் மாறும் அது கரெக்டு தான் இப்போ நான் கேட்குறது பொதுவாக ரெண்டு நம்பருக்கு ஜிசிடி எல்சிஎம் இந்த ரெண்டில் எது பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நமக்கு என்ன தோணும்னா எல்சியம்னா லீஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை வரும் மீச்சிறுன்னு உடனே இதுதான் சின்னதாக இருக்குன்னு நினப்போம் இது மீச்சிறு தான் ஆனால் மல்டிபிள் இது இது வந்து மடங்கு ஆனால் இது வந்து பெருசு ஆனால் டிவைசர் அதனால் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு நம்பருக்கும் பொதுவாக அந்த மாதிரி எது பெருசுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜிசிடி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எல்சியம் எப்படி சொல்கிறது தான் கரெக்ட் ஜிசிடி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எல்சியம் அப்படின்னா ரெண்டு சில நேரம் ரெண்டு சமமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பரில் எல்சிஎம் தான் பெருசாக இருக்கும் எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்சிஎம்மோட ஜிசிடி கண்டிப்பாக பெருசாக வரவே வராது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு சரி இப்போ இதில் பார்ப்போம் இதில் மீப்போ வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கோவையும் அதன் காரணிகளாக பிரிக்கவும் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காரணிப்படுத்தல் மெத்தட் மாதிரி ஸோ காரணிகளை பூரா பார்க்கணும் அப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ஏ ஒரு காரணி பி ஒரு காரணி ரெண்டு காரணி இருக்குது அனைத்து காரணிகளின் மிக உயர்ந்த அடுக்கே மீப்போவா அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கும்போது அடுக்கு குறைவாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா பவர் அடுக்குனா பவர் அந்த பவரில் இருக்குது ஸோ அது வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் அப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இருக்குது பி இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது இதில் வந்து ஏ க்யூப் இருக்குது மொதல் இதில் இதில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அந்த மூணு பெருசாக ரெண்டு பெருசானா மூணு தான் பெருசு அப்போ ஆன்சரில் வந்து ஆன்சர் மீன்ஸ் மீ போவால் மூணு போட்டுக்கிறணும் அடுத்து பிக்கு வருவோம் பியை பொறுத்தில் ஒரு இடத்துல பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஒரு இடத்துல பி க்யூப் இருக்குது அப்போ பியோ பியோட அதிகபட்ச பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தான் அப்போ பி க்யூப்னு போடணும் அதனால தான் இதான் வந்து மீ போவோம் இதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் அங்கே காமனாக இருக்கிறத பார்த்து அதில் பவர் வந்து சின்ன பவராக இருக்கிறத எழுதணும் 
லீஸ்ட் பவர் எழுதணும் இங்கே வந்து கிரேட்டஸ்ட் பவர் அடுக்க வந்து எழுதணும் அதிகபட்ச மிக உயர்ந்த அடுக்க வந்து எழுதணும் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு நம்ம எலிசியம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறணும் கோவைகளில் எண் தெலுக்கள் இருக்குமானால் இந்த கோயபிசியன்ஸ் வந்து நம்பர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூமர்கள் கோயபிசியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக வந்து நம்ம எலிசியம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறணும் அப்புறம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச அந்த மீப்போவையும் இந்த நம்பர்ஸ் கோர மீப்போவா ரெண்டையும் வந்து பெருக்கிறணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும்னா அதான் வந்து ரெக்கோர்டு தேவையான மீப்போவா ரெக்கோர்டு எல்சியம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இப்போ இந்த எயிட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கும் நம்ம வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதை யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மெத்தடு ஒன்று வந்து என்னென்னா ஏ எட்டை வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதணும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி நாற்பத்தி எட்டை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு இப்படி போடுவீங்க இல்லையா எட்டு கம்மா நாற்பத்தி எட்டு இப்படி போடலாம் இந்த ரெண்டையும் வகுக்கிற மாதிரி யூஸ்வலாக வந்து டூ போடலாம் ஆனால் அதிகபட்சமே பார்த்தீங்கன்னா எட்டே வகுக்கும் ஏன்னா இங்கே எட்டு இருக்குது ஏன்னா மல்டிப்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக எட்டு கூட போடலாம் ஆனால் எட்டு வந்து ரெண்டையுமே வகுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்துருச்சா இதுக்கு மேலே நீங்கள் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இங்கே பெருக்கும்போது என்ன பண்ணோம்னா எட்டு இன்ட்டு ஒன்றை விட்டுடலாம் இப்போ எட்டு இன்ட்டு ஆறு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் நாற்பத்தி எட்டு இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்கிறேன் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா அதில் இருக்க பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பரோட மடங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த பெரிய நம்பர் தான் எல்சியம் இப்போ எட்டோட மடங்கில் நாற்பத்தெட்டு வரும் அதாவது எட்டாவது வாய்ப்பாட்டில் எட்டாவது டே எயித்து டேபிளில் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் க்ளியராக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்படின்னாலே அது ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து மல்டிப்புள் அப்போ இதில் பெரிய நம்பர் எதுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் கண்டிப்பாக அதான் எல்சியமாக வரும் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு நம்பர் மூணு ஒரு நம்பர் பன்னெண்டு ஒரு நம்பர் இதுக்கு எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா மூணோட மடங்கில் பன்னெண்டு வரும் அப்போ பெரிய நம்பர் பன்னெண்டு ஸோ எல்சியம் ஈக்குவல் பன்னெண்டு ஒரு நம்பர் பத்து இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆயிரம் இப்போ இதுக்கு எல்சியம் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஆன்சர் வந்து ஆயிரம் ஏன்னா பத்தோட மடங்கில் ஆயிரம் வரும் தட்ஸ் ஆல் இது வந்து ஷார்ட் கட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ இது கெழுக்கெழுக்கு போட்டாச்சு கோயபிஷன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து இருக்குது மாறிகள் வேரியபிள்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டுமே இப்போ காமனாக தான் இருக்குது காமனாக இருக்கதை எழுதிக்கங்க தனியாக இப்போ எனக்கு எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் பாருங்கள் இதில் நாலு இதில் ரெண்டு அப்போ எதை சார் போடணும்னா நாலு தான் போடணும் அடுத்து ஒய் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது போட்டுக்குங்க ஒய்க்கு ஹையஸ்ட் பவர் இதில் டூ இருக்குது இதில் ஃபோர் இருக்குது அப்போ எனக்கு எது போடணும் ஃபோர் போடணும் அவ்வளோதான் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இந்த நாற்பத்தி எட்டையும் இதையும் சேர்த்து எழுதிடணும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் இதான் வந்து இந்த ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவிலோட மீ போ வா மீ போ மா மீ போ வா இல்லை மீ போ மா மீச்சர் பொது மடங்கு அது மீ மீ பெரு பொது வகுத்தி ரெண்டுக்குமே மீ போன்னு வரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க முன்னாடி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இந்த குழப்பத்துக்காக என்ன பண்ணுவோம் மீச்சிமான்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் மாற்றிட்டாங்க மீச்சிமானா மீச்சிறு பொது ம மடங்குன்னு வரும் இப்போ கொஞ்சம் பேரை வந்து மாற்றிட்டாங்க ரெண்டு ஒரே இடத்துல தான் இங்கிலீஷில் சொன்னோன்னா எல்சியம் இதே மாதிரி நம்ம ஜிசிரி பார்த்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு மாடல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் அடுத்து ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எல்சியம் அண்டு ஜிசிடி இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நம்பரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கல் பலனும் இப்போ பன்னெண்டு பதினெட்டு எடுத்தோம்னா பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு இதுக்கு மீப்போவா கண்டுபிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு வரும் மீப்போ மீப்போ மா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா முப்பத்தாறு அதாவது ஜிசிடி வந்து எல்சிஎம் வந்து முப்பத்தி ஆறு ஜிசிடி வந்து ஆறு அப்படின்னு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை தனியாக பெருக்குங்க இதை தனியாக பெருக்குங்க அதாவது இதனால் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் தனித்தனியாக பெருக்கிறணும் அப்புறம் அந்த ரெண்டு நம்பரோட ஜிசிடியையும் எல்சிஎம்மையும் பெருக்கணும் ஜிசிடி வந்து ஆறு எல்சிஎம் வந்து முப்பத்தாறு இதையும்
எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு பாலினாமையில் சேர்த்துக்கிடுவோம் அதோட ப்ராடக்ட் அதான் இங்கே இன்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும்னா மீப்போமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னா அந்த ரெண்டோட மீப்போமா என்னவோ அது இன்ட்டு மீப்போவா கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் இதோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா மொத்தம் இதில் நாலு விஷயம் இருக்குது ரெண்டு பாலினாமியல் அந்த ரெண்டு பாலினாமியலோட ஜிசிடி அப்புறம் அந்த ரெண்டு பாலினாமியலோட எல்சியம் அப்போ இந்த நாலில் ஏதாவது மூணு கொடுத்துட்டு நமக்கு இன்னொன்று கேட்பாங்க எதை வேணாலும் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு பாலினாமியல் கொடுத்துட்டு எல்சியம் கொடுத்துட்டு வாங்க அப்போ என்ன கேட்கலாம் ஜிசிடி கேட்கலாம் நம்பர்லேயும் கேட்கலாம் பாலினாமியல்ஸ்லையும் கேட்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு நம்பரில் ஒன்றை கொடுத்துட்டு அதோட ஜிசிடி எல்சியம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பரோ அல்லது இன்னொரு பாலினாமியலோ கேட்கலாம் இதுதான் அந்த விஷயம் ஸோ பாலினாமியலுக்கும் இந்த விஷயம் வந்து பொருந்தும் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் இதே விஷயம் மூணு பாலினாமில் எடுத்துக்கிட்டால் வருமான்னு கேட்டிருக்காங்க மூணு பாலினாமில் எடுத்துக்கிட்டு மூணையும் பேர் இருக்கிறோம் அந்த மூணுக்கும் மீப்போமா மீப்போவா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா வருமா ஈக்குவல் டுன்னு ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸைஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு இதை செக் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து தனித்தனியாக எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் அதோட ஆன்சரும் இந்த ரெண்டு தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் சேமாக வருதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் அடுத்து இருக்குது ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் தமிழில் வந்து விகிதமுறு கோவைகள் அந்த வார்த்தையிலே இருக்குது விகிதமுறு அல்லது ரேஷ்னல் அப்படின்னாலே ஒரு பாலினாமியல் பை இன்னொரு பாலினாமியல் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை பை இன்னொரு பல்லுறுப்பு பை ஸோ இந்த வடிவத்தில் எழுத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆறு விகிதமுறு கோவைன்னு சொல்கிறோம் அதில் முக்கியமாக அந்த கீழே வர டினாமீட்டரில் வர கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு நைன் பை எக்ஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் நைன் எட்ஸட்ரா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் விகிதமுறு கோவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் இப்போ இந்த விகிதமுறு கோவையில் நமக்கு என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா அதை வந்து சுருக்க சொல்லுவாங்க சிம்பிளிஃபை ஆர் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் கியாப் எக்ஸ்பை கியாப் எக்ஸ்னு இருக்கும் அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுங்க அம்மாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சரி அப்போ எப்போ தான் அது சுருங்கி இருக்குது அது வந்து அதுக்கு மேலே அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு எப்போ சார் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பாலினாமிலோட மீப்போவா ஜிசிடி வந்து ஒன்று வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அதுக்கு மேலே அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்பரில் சொல்லிடுறேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு பை நாலு அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இது வந்து சுருங்கிய வடிவத்தில் இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வரும் அப்போ இதை வந்து இன்னும் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன செய்யலாம்னா டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் இதுக்கு மேலே என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒன் அண்ட் டூக்கு ஜிசிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதே லாஜிக்கு தான் பாலினாமியலுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எழுத சொல்ல சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ரைட் அப்போ இதுக்கு என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி மற்றும் பகுதி நியூமரேட் அண்ட் டினாமீட்டரை வந்து காரணிப்படுத்தணும் பொதுவாக இருக்கிற காரணிகளை வந்து கேன்சல் பண்ணிடணும் நீக்கணும் மீதி இருக்கிறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எளிய வடிவில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரிடக்ஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இந்த ஒன்பதை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின் வந்துடும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நியூமரேட்டரில் அதாவது நியூமரேட்டரில் ஒன்று வந்துருச்சுனாலே அப்போ கண்டிப்பாக ஜிசிடி வந்து ஒன்று தான் வரும் அதை விட பெரிய நம்பர் வர முடியாது அதை ஏன் வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதுக்காக ஒன்று வந்தால் மட்டும்தான் ஜிசிடி ஒன்று வரும் அப்படி சொல்லலை ஏன்னா இருக்கிறதுலே ஒன்று தான் சின்ன நம்பர் ஜிசிடி வந்து இருக்கிறதுலே நம்ம மினிமம் வந்து ஒன்று தான் ஏன்னா நம்ம இங்கே நெகட்டிவ்லாம் பார்க்குறது இல்லை அதனால் அதுக்கு சின்ன ஜிசிடியம் ஜிசிடி வந்து வராது ஒன்று ஒன்றுக்கு கீழே செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ்டீனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறணும்
அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஏ இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸும் பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபோரும் இருக்குது அப்போ இது எப்படி மாற்றிடலாம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கேன்சல் ஆகுனா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ அதில் ஒரு ஃபேக்டர் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் இதுக்கு மேலே வந்து இதை சிம்பிளிஃபை ப